ভিউয়ার্স আজকে আমরা দেখব গিগাবাইটের জি এ বি এইটটি ফাইভ এম হাইফেন ডি থ্রি এইচ এই মাদারবোর্ডটা এই মাদারবোর্ডটা এইটটি ফাইভ মূলত ফোর্থ জেনারেশনের একটা মাদারবোর্ড এবং এইটার যে প্রসেসরের যে সকেট সেটা এল জি এ এগারোশো পঞ্চাশ তো এই মাদারবোর্ডটা এইটটি ফাইভের আগে এইটটি ওয়ান আছে এইটটি ওয়ান তারপর এইটটি ফাইভ নাইনটি সেভেন এরকম তো এইটটি ফাইভে চারটা র্যামের স্লট থাকে সাধারণত আর ছয়টা সাটা পোর্ট এইটটি ওয়ানেও একই প্রসেসর সাপোর্ট হয় প্রসেসর সাপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নয় ফোর্থ জেনারেশন সব একই এক সাইড থেকে দেখায় সে গেগাবাইট হিট সিং দেওয়া আছে যেটা সেটা মেন চিপসেট এটাকে পিসিএস আছে এর নিচে এই হিট সিংকের নিচে যেই চিপসেটটা আছে সেটাকে মূলত পিসিএস বলে পিসিএস মানে প্ল্যাটফর্ম কন্ট্রোলার হাব এই চিপসেটটা থেকে এই মেন চিপ থেকেই টোটাল মাদারবোর্ডটাই কন্ট্রোল হয় আর এই এইটটি ফাইভ মাদারবোর্ডে র্যাম স্লট থাকে চারটা এইটটি ওয়ানে থাকে সাধারণত দুইটা তো আমরা একটু র্যাম স্লটের পাশে র্যাম সেকশানটা আগে দেখি এই মাদারবোর্ডটাতে আমরা মূলত কাজ করছি কাজ করার পরে সেই সময় এই ভিডিওটা ধারণ করা হয় তো আসলে সেখান থেকে বোঝাতে গেলে একটু অসুবিধা হবে আপনাদের জন্য এই জন্য আলাদাভাবে এটাকে ভিডিওটা থেকে আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো একটু বুঝতে সুবিধা হবে তো এটা এটিএক্স পাওয়ার কানেক্টার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মেন কানেক্টারটা হলো এইখানে এটা এটা চব্বিশ পিনের এর পাশেই এখানে যে আইসিটা দেখা যাচ্ছে এটা র্যাম আইসি এই আইসিটা র্যাম আইসি এবং এখানে দুইটা কয়েল দেখা যাচ্ছে এগুলোকে কয়েল বলে এগুলোকে কয়েল বলে আর এগুলো তার পাশে পাশে আছে হলো ক্যাপাসিটার তো এইখানে যে কয়েলটা আছে সেটা হলো ফাইভ ভোল্ট ডুয়াল তৈরি করার জন্য আর এটা হলো র্যামের কয়েল যেহেতু এইটটি ফাইভ মাদারবোর্ড এই মাদারবোর্ডে র্যামে ভোল্টেজের প্রয়োজন হয় 1.5 পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টের যে কয়েল সেটা এইটা এবং ফাইভ ভোল্ট ডুয়ালের জন্য এই এই কয়েলটা থেকে ফাইভ ভোল্ট ডুয়ালের কয়েল এটা আর এইখানে একটা মসফেট দেখা যাচ্ছে এটা মসফেট এটা ফাইভ ভোল্ট ভিএস থেকে ফাইভ ভোল্ট ডুয়ালের জন্য ভিএস মানে হচ্ছে স্ট্যান্ড বাই ভোল্টেজ স্ট্যান্ড বাই ভোল্টেজ থেকে ফাইভ ভোল্ট ডুয়ালের জন্য এই মসপেডটা ব্যবহার করা হয় এই মসপেডটা এই মসপেডটা এখানে আছে এখানে দুটো মসপেড আছে সেটা হলো র্যামের র্যামের জন্য মসপেড এগুলো র্যাম ভোল্টেজ তৈরি করার জন্য মসপেডগুলো সাধারণত লাগে আর কি তো এখানে ফাইভ ভোল্ট ডুয়াল এবং র্যামের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টের র্যাম কয়েল এখানে দুটো পাশাপাশি আছে আর এটা এফ ইউএসবি থ্রি ফ্রন্ট ইউএসবি থ্রির জন্য এইখানে সকেটটা থেকে সামনের কেসিংয়ের সামনে যে ইউএসবি থ্রি কেবল কানেকশন করা হয় সেইটার জন্য এইখানে সকেট করা আছে আর তার ঠিক পাশেই টোটালে এইটটি ফাইভ মাদারবোর্ড যেহেতু ছয়টা সাটা পোর্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে কালো দুইটা সাদা দুইটা এবং এখানে সাদা দুইটা ব্যাখ্যা করে লাগানো আছে টোটাল ছয়টা সাটা পোর্ট এইটটি ফাইভ মাদারবোর্ডে এখানে ঠিক র্যাম স্লটের পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন র্যাম স্লটের পাশে একটা মসফেট দেখা যাচ্ছে তো এই মসফেটটা এইখানে যে মসফেটটা আছে এই মসফেটটা মূলত র্যামের যে ভোল্টেজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টেজ এই ভোল্টেজটা কনভার্ট হয়ে 1.05 পয়েন্ট জিরো ফাইভ হয়ে পিসিএসে চলে যায় এটা পিসিএসের একটা ভোল্টেজ এটা কনভার্ট হয় এটা কনভার্ট হয় একটা অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে সেটা এল এম তিনশো চব্বিশ আমি আমরা ওই অ্যাম্প্লিফায়ারটা পরে দেখতেছি তো এই অ্যাম্প্লিফায়ার এটা কনভার্ট হয়ে এই ভোল্টেজটা 
পিসিএসে যাই এইখানে একটা রেগুলেটর লাগানো আছে রিস্টেকের রেগুলেটর এটা মূলত থ্রি থ্রি ভোল্টকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিতে কনভার্ট করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা রেগুলেটর একটা এটা একটা রেগুলেটর এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ মি এটার এই ভোল্টেজটার জন্য এই এটা এটা ব্যবহার করা হয়েছে আর তার পাশাপাশি দুইটা দেখা যাচ্ছে যে দুইটা এম এম বায়োস আর বি বায়োস লেখা আছে এম বায়োস মানে হচ্ছে মেন বায়োস বি তে হলো ব্যাক আপ বায়োস তো এখানে দুইটা বায়োস দেওয়া আছে গেগাবাইট মাদারবোর্ডে সাধারণত দুইটা করেই ম্যাক্সিমাম মাদারবোর্ডে এই গেগাবাইটের ম্যাক্সিমাম সিরিজগুলোতেই দুইটা করে বায়োস দেওয়া থাকে একটা মেন থাকে একটা ব্যাক আপে থাকে কোনো কারণে যদি মেন বায়োসটা করাপ্ট হয়ে যায় তাহলে ব্যাক আপ বায়োস থেকে জন্য সে ফাইলটাকে রিকভার নিয়ে মেন বায়োসে পার করে দিতে পারে এই জন্য কোম্পানি দুইটা করে বায়োস দেয় তো বায়োসের কোন পিনে কই কাজ হয় সেটা একটু ইয়ে হয়ে যাবে যেমন এই এইটা যেমন এই যে দাগ দিয়ে আছে এটা এক নাম্বার পিন এটা চিপ সিলেক্ট পিন তারপরে দুই নাম্বারে হলো আউটপুট ডাটা আউটপুট থাকে তারপরে রাইট প্রোটেক্ট থাকে তিন নাম্বার পিনটা চার নাম্বারটা গ্রাউন্ড করা থাকে গ্রাউন্ডের ওইটা পাঁচে হলো ডাটা ইনপুট ছয় নাম্বার পিন দিয়ে ক্লক করে এবং সাত নাম্বারটা হোল্ডের জন্য আর আট নাম্বারটা এটার যে ভোল্টেজ সেটার সেটার জন্য আর কি এই চিপটা চলার জন্য একটা ভোল্টেজের দরকার হয় সেই ভোল্টেজটা আট নাম্বার পিনটা দিয়ে এই চিপটা রিসিভ করে আর কি তো এই হলো বায়োসের বায়োসের ইনফরমেশান তো তারপরে বায়োসের ঠিক পাশেই যদি আমরা যাই তো দেখতে পাব যে দুটা ক্রিস্টাল দেওয়া আছে একটা ক্রিস্টাল আছে উপরে একটা নিচে এখানে ক্রিস্টাল দেওয়া আছে একটা এখানে একটা ক্রিস্টাল দেওয়া আছে সেই ক্রিস্টালটা হচ্ছে থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন কিলো হার্সের ক্রিস্টাল আমি একটু দেখাই দিই যে এইটা হলো থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ক্রিস্টাল এটা ক্লকের জন্য ক্রিস্টালগুলো লাগে আর কি তো এই রেগুলেটরের ঠিক পাশেই রেগুলেটরের ঠিক পাশেই ছোটো ছোটো এগুলো এগুলো যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো ট্যানজিস্টার এগুলো বিজিটি ট্যানজিস্টার বাইপোলার ট্যানজিস্টার বলে এগুলোকে এই ট্যানজিস্টার দেওয়া আছে এগুলো সাধারণত বিভিন্ন লজিক লজিককে কমপ্লিট করার জন্য এই ট্যানজিস্টারগুলো বোর্ডের ভিতরে বিভিন্ন পজিশন এই ধরনের ছোটো ছোটো ট্যানজিস্টার সাধারণত দেওয়া থাকে থ্রি ভোল্ট ডুয়েল তৈরি করার জন্য ফাইভ ভোল্ট ডুয়েল থেকে থ্রি ভোল্ট ডুয়েল তৈরি করার জন্য এইটা এটা ব্যবহার করা হয় ফাইভ ভোল্ট ডুয়েল থেকে থ্রি ভোল্ট ডুয়েল আর এটা হলো থ্রি ভোল্ট পিসিএস তৈরি করার জন্য পিসিএসের একটা থ্রি ভোল্ট পিসিএস দরকার হয় ভোল্টেজ দরকার হয় সেটার জন্য এইটা দিয়ে রাখে এবং এইটার প্রয়োজন হয় হলো থ্রি ভোল্ট ডুয়ালের জন্য আর একটা ক্রিস্টাল থাকে এটা টোয়েন্টি ফাইভ মেগাহার্সের আর একটা ক্রিস্টাল এটা পিসিএস সেকশনের ক্লককে অ্যাক্টিভেট করার জন্য ক্লক সেকশনটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য এই ক্রিস্টালটা ব্যবহার করা হয় এটা পঁচিশ কিলো হার্জের আর আগেরটা ছিল বত্রিশ দশমিক সাত কিলো হার্জের তো এই ক্রিস্টালটার পাশেই যে এইটা যে আইসিটা লাগানো আছে চিপটা লাগানো আছে এটা অনেকটা দেখতে আয়ো চিপের মতনই আমি যদি একটু দেখাই যে আয়ো চিপ আর এটার মধ্যে পার্থক্য কতটুকু দেখতে একই রকম অনেক সময় মনে হয় আমাদের যে এই যে এইখানে যেটা লাগানো আছে এটা হলো আয়ো চিপ ভিভার্স এইখানে যেটা লাগানো আছে এটা হলো আয়ো চিপ কিন্তু এটা আয়ো চিপের মতন দেখতে হলেও এটা হলো পিসিআই থেকে পিসিআই স্লটে ক্লক তৈরি করার জন্য এই আইসিটা ব্যবহার করা হয় এটা হলো আয়ো চিপ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আইটি এইট ই আইটি এইট সিক্স টু জিরো ই এটা হলো আয়ো চিপ এই মাদারবোর্ডের গিগাবাইট জি এইটটি ফাইভ এই মাদারবোর্ডের আয়ো চিপ তার ঠিক পাশেই আছে হলো সাউন্ড আইসি 
এটা হলো রিয়েল টেকের সাউন্ড আইসি এবং এইখানে আছে তার ঠিক পাশেই ল্যান আইসি তো আইও চিপ সাউন্ড আইসি ল্যান আইসি সব পাশাপাশি আর এখানে যে কয়েকটা আমরা স্লট দেখতে পাচ্ছি এই স্লটগুলো এই স্লটগুলোর ভিতরে এটা হলো পিসিআই সিক্সটি এক্স সিক্সটিন এটা এক্সপ্রেস কার্ড লাগানোর জন্য গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করার জন্য এই স্লটে স্লটটা ব্যবহার করা হয় দুইটা পিসিআই স্লট এই দুটা পিসিআই স্লট আর এটা হলো পিসিআই এক্স সিক্সটি ফোর স্লট আর এখানে ফ্যানের কানেক্টার ফ্যানের কানেক্টারের পাশে আছে ফ্যান ড্রাইভার আইসি ফ্যান ড্রাইভার আইসি তার পাশেই যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো এল এম তিনশো চব্বিশ এটা অ্যাম্প্লিফায়ার একটা এটা মূলত যেই র্যাম ভোল্টেজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভটা কনভার্ট হয়ে যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পিসিএস ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে থ্রি ভোল্ট থেকে সেই অ্যাম্প্লিফায়ারটাই হলো এটা এল এম কম বেশি সব মাদার বডি এটা ব্যবহৃত হয় এটার পাশেই আছে হলো কোর্স সেকশান এখানে কোর্স সেকশানের তিনটা কয়েল এগুলো কোর ভোল্টেজ তৈরি করার জন্য এই কয়েলগুলো আউটপুট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে আর কয়েলের আর এক প্রান্ত কানেকশন করা আছে ফেজের ফেজ মসফিডের ফেজের সাথে এই হেডসিংগুলোর নিচে মসফিড আছে যেই মসফিডগুলো আমাদের যে প্রসেসরের জন্য যে দরকার হয় টুয়েলভ ভোল্ট কানেক্টার এই কানেক্টার থেকে বারো ভোল্ট মেন মসফেডে আপার মসফেড যেটা সেই মসফেডে কানেকশান করা এবং দুইটা মসফেডের মাঝখানে যে ফেজ থাকে সেই ফেজের সাথে এই কয়েলগুলো কানেকশান করা আছে আর লোয়ার মসফেডটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশান করা থাকে তো সেই কোর্স সেকশানটা হলো এই টোটালটাই হলো কোর্স সেকশান তো এইটা আর এইখানে একটা আইসি আছে এটা হলো এইচ ডি এম আইয়ের জন্য এই আইসিটা ব্যবহার করা হয় আর এখানে একটা আইসি আছে এটা হলো আইসেল কোম্পানির আইসেল কোম্পানির এটা হলো কোর আইসি এই মসফেডগুলোকে যে ড্রাইভ করা হয় মসফেডগুলোকে যে কন্ট্রোল করে সেটা হলো এই আইসিটা এই আইসিটা তখনই কাজ করবে যখন এই আইসির কাছে ভিডিটি পাওয়ার গুড আসবে তো সেটা আলাদা টপিক্সে হয়তো বলবো আর একদিন তো ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চ্যানেলের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে